அன்பானவர்களே நான் ப்ரொடியூசர் பிஆர்ஓ நிறைய படங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருந்தவர் பி டி செல்வகுமார் பேசுகிறேன் சினிமா எப்போவுமே நல்லது கிட்டதில் எப்போவுமே அது மேலே ஒரு ஆர்வமாக இருந்து கவனிக்கிற ஆள் அந்த அடிப்படையில் நேற்று நமது திருப்பூர் சுப்பிரமணிய அண்ணன் அவர்கள் ஒரு அருமையான பதிவு ஒன்றை போட்டிருந்தாங்க அதாவது சினிமா அன்னைக்கு விரல் விட்டு அவர் சொல்கிற மாதிரி சிங்கிள் டிஜிட்டில் கூட ஆட்கள் கிடையாது சக்ஸஸ் பண்ணி இன்னைக்கு நல்லபடியாக இருக்கிறாங்க இப்போ பத்து ப்ரொடியூசரை சொல்லுங்கன்னா சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ப்ரொடியூசருடைய நிலைமைகள் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிற அந்த சூழலில் அவர் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு புது டெக்னிக்கலான அழகான ஐடியாஸ் சார் முறையில் இரநூறு சார் ரெண்டு கோடி பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் எடுக்கிறது மாதிரி ஒரு நல்ல வெளிப்படையான ஒரு விஷயத்த தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் ஏன்னா ஒரு சார் ஒரு லட்சங்கிற ஒரு சாதாரண விஷயம் சினிமாவுக்குள்ளேயும் இருக்கணும் படமும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அந்த சுமையும் நம்மளை துரத்தி துரத்தி நம்மளை தோல்வி அடைஞ்சு நம்மளை கஷ்டத்தை தந்துடக்கூடாதுங்கிற ஒரு சூழலில் எல்லோரும் பயந்து போயிருக்கிற சூழலில் இப்படி ஒரு அருமையான திட்டத்தை பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சினிமாவில் ஒரு புரட்சிகரமான சிந்தனை தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவரும் ஒரு சாதாரண ஆள் கிடையாது ஒரு சாதாரண ஒரு நபராக ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு மேலே அந்த சினிமா துறையில் இருந்து பெரிய சக்ஸஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க நல்லா பார்த்து கண் ஒரு கணிக்கிறதுல ரொம்ப சிறந்த நாலேஜ் உள்ளவங்க கிரியேட்டராகவும் இருந்து வியாபார ரீதியாகவும் ஜெயித்தவங்க அப்படிப்பட்ட அவர் அவர் கூட இருக்கிற உங்களுக்கே தெரியும் தமிழ் துறைகளில் ஒரு பெரிய ஒரு வேடந்தாங்கள்னு சொல்லணும் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் சௌத்ரி ஆர்பி சௌத்ரி சார் நிறைய கலைஞர்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தவர் நிறைய டைரக்டர்கள் குறிப்பாக விக்ரமன் சார் கேஸ் ரவிக்குமார் சார் பேரரசு சார் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் நிறைய டைரக்டர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஒரு ஜாம்பவான் சினிமாவில் வந்து சிலருக்கு தான் அந்த வியாபாரமும் தெரியும் அந்த கிரியேஷன் எப்படி ஒரு மக்களுக்கு சென்றடைகிற ஒரு வெகு ஜனங்களுக்கு பிடிக்கிற படங்களை கணிக்கிற ஒரு சக்தி இருக்கும் அந்த வகையில் சௌத்ரி சார் அடிக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சமீப காலங்களில் ஒரு ஆட்கள் கிடையாது அதே போல் இப்போ இந்த படங்கள் நிர்வாகம் பண்ணுறதில்ல ஒரு கவிதாலையாக இருக்கட்டும் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து மிக சிறந்த ஒரு நபராக நம்ம எப்போவுமே சொல்கிறக்கூடியவர் நம்ம வந்து அருமை அண்ணன் பிரமேட் நடராஜன் அவர்கள் இப்போ இவங்க ஒரு திரையரங்கம் விநியோகம் விநியோகத்தில் நம்பர் ஒன் நல்ல நாலேஜ் உள்ள திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் அண்ணன் இருக்கிறாங்க படங்களை பொறுத்தமட்டில் கதை கேட்குறது படங்களை செலக்ட் பண்ணுறது அதில் ஒரு முன்னோடியாக இந்தியாவுக்கு ஒரு முன்னோடின்னு சொல்ல ஆர்பி சௌத்ரி சார் இருக்காங்க அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி நிர்வாகம் சினிமா படம்னாலே படம் எடுக்கும்போது நிர்வாகம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த நிர்வாகத்துக்கு பிரமிட் நடராஜன் சார் இருக்காங்க நிச்சயமாக இவங்கள நம்பி எத்தனை கோடினாலும் கொடுக்கலாம் ரெண்டு கோடிங்கிற ஒரு சின்ன விஷயம் அவங்க முத முதல்ல ஒரு நல்ல அழகாக சிந்தித்து ஒரு அழகான ஒரு செயல்பாட்டுக்கு வந்திருக்காங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சிலர் சினிமாவில் படங்களை ஏன்னா ஒரு நடிகர்களாக இருக்கட்டும் நடிகைகளாக இருக்கட்டும் ஒரு டைரக்டர்களாக இருக்கட்டும் இவங்க மட்டுமே இந்த சினிமாவில் வந்து ஒரு அதிகபட்சமான பணங்களை முதலே எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க அது இல்லாமல் வட்டி வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் இன்னைக்கு காலியாகிறது காரணமே வட்டிகள் தான் இப்போ இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு சிந்தனையாக புதுசாக பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு நிறைய பேர் ஆதரவு கொடுக்கவும் செய்கிறாங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கைக்குரியவங்க சினிமாவுக்கு வரும்போது நடிக்கிறவங்களும் டெக்னீஷியன்ஸும் ஈஸியாக வந்து அவங்களுக்காக பண்ணி கொடுப்பாங்க அதனால் இது ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் ஒரு அருமையான சிந்தனை இந்த விஷயத்தில் தமிழ் திரையுலகம் எல்லாருமே இவங்கள மாதிரி நல்ல படங்களுக்கு இவங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் படம் பண்ணணும் இந்த சிந்தனைக்கு இப்படி ஒரு புரட்சிகரமான சிந்தனை பண்ணியிருக்க சௌத்ரி சாருக்கும் திருப்பூர் சுப்பிரமணிய அண்ணனுக்கும் நடராஜன் சாருக்கும் கண்டிப்பாக நன்றி சார் இதில் என்கிட்டே நிறைய பேர் இதில் சார் சேரணும் சார் கொள்கிற வரணும் எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது ஒரு இந்தியாவுக்கே ஒரு முன்னோதாரணமான ஒரு முன்னோடிகளாக நீங்களாக இருக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு அந்த மாதிரி சாதனை பண்ணி வந்தவங்க சாதனை நிகழ்த்தியவர்கள் இதை நான் பாராட்டணுங்கிறக்காக நான் இது பண்ணலை புதிய சிந்தனை ஏன்னா எல்லாருக்குமே சினிமா பண்ணணும் அந்த சினிமா துறையிலேருந்து ஒதுங்கிட்டோமே ஏதாவது பண்ண முடியாதாங்கிற ஒரு இயக்கங்கள் இருக்குது எல்லாருக்குமே ஏங்கி தவிச்சுட்டு இருக்காங்க பணத்தெல்லாம் காலி பண்ணிவிட்டு யார் மூலமோ எங்கேயே விட்டுட்டு அவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல விடிகா ஒரு வழிகாட்டி வழிகாட்டி ஒரு விடிவு காலமாக இது இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்படி ஒரு சிந்தித்ததுக்காகவே உங்களுக்கு ஒரு நன்றி சார் இந்த திட்டத்தில் நீங்கள் வெற்றி பெறணும் இதே திட்டம் இந்தியா முழுக்க எல்லாருமே இந்த இந்த திட்டங்களை கொண்டு வரணும் ஏன்னா ஒரு சார் அடிப்படையில் வரும்போது நிறைய பேருக்கு இந்த சம்பளங்கள் முதலே முன்னாலே வட்டிக்கு வாங்கி கொடுக்குற அந்த விஷயங்கள்லாம் இதில் அடிபட்டு போயிடும் எல்லாருமே வியாபாரத்தில் அவங்களுக்கு சம்பளங்கிற மாதிரி நல்ல திட்டம்
அதுக்கு ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமாக இருந்து செயல்பட்டிருக்கீங்க சார் வாழ்த்துக்கள் இவங்க இந்த அவங்க பெற்ற அனுபவ அனுபவத்தை வச்சு தான் இதை க கணிக்க முடியும்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப இந்த மாதிரி முதல் படத்துக்கு கே எஸ் ரவிக்குமார் சாரை போட்டிருக்காங்க கே எஸ் ரவிக்குமார் சாரை பொறுத்த மட்டும் நான் அவர்கிட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு படங்கள் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பிஆர்ஓவா வியாபாரத்துலேயும் இருந்திருக்கேன் ஒரு நல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலுக்கான ஒரு பொரு ப்ரொடியூசருக்கான குறிப்பாக வியாபாரத்துக்கான ஒரு இயக்குனர்னு சொல்லலாம் அவரை நம்பி என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமான டைம் தான் அவர் இருபத்தஞ்சி நாள் நீர் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சு இருபது நாளிலே படத்தை முடிச்சுருவார் அவ்வளவு சின்சியராக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைரக்டர் தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ரவிக்குமார் மாதிரி ஒரு டைரக்டர் இந்த இந்த களத்தில் தளத்தில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸு இந்த முயற்சி கண்டிப்பாக நூறு சதவீதம் இப்போதே வெற்றிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது வாழ்த்துக்கள் சார் உங்கள் பிடி செல்வகுமார் 